Приветствую всех, с вами Олег Соломаха. Итак, участников осталось ровно 4, то есть их можно пересчитать по пальцам одной руки. Сильнейшие отобрались через жесточайший отбор, и теперь мы с вами смотрим первые партии полуфинала Кубка мира по шахматам, который проходит в Сочи на Красной Поляне. Внимание на экран. Белыми играл чемпион мира Магнус Карлсон, черными играл Янг Шиштов Дуда. Итак, мы с вами смотрим полуфинальные партии. И в первой партии Магнус Карлсон играет белыми. d4 двигает вперед ферзевую пешку, чемпион мира. И Янг Шиштов Дуда отвечает конь f6. c4, e6, конь f3, d5. И после конь c3 Янг Шиштов Дуда забирает пешку на c4, тем самым переводит игру в принятый ферзевый гамбит. Белые захватывают центр ходом e4. Слон b4, слон бьет c4, конь бьет e4, рокировка, конь f6, теперь отходят черные. Бить на поле c3 давно известно, что не очень хорошо, в этом случае черные будут вынуждены либо идти на пролом, брать на поле c3 еще слоном, но там можно очень быстро под фанфары загреметь. В общем, поэтому отходит Янг Шиштов Дуда конем на f6. Играет покрепче, ведь все-таки полуфинал, ставки высоки. И никому рисковать не хочется. И вот здесь Магнус Карлсон играет ферзь Е2. Продумав 42 секунды, Магнус Карлсон сворачивает с главной линии. Ферзь А4 шах. Конечно же, самое главное продолжение в данной ветке вариантов. Теперь белые просто отыгрывают пешку. То есть конь c 6 конь Е5. Белые наваливаются на пункт на поле c 6 А5 защищают черные Пешкой слона на поле b4. И после конь бьет c6, bc. Ферзь бьет c6, шах, слон d7, ферзь f3, рокировка. Могла получиться вот такая позиция. Как мы видим, теперь материала поровну. То есть белые отыграли пешку. И у белых образуется изолятор на поле d4. После ладья d1 позиция получается чуть-чуть в пользу белых. Но черные здесь могут долго и успешно обороняться. Итак, ферзь e2. Вернемся. Рокировка, слон g5, h6, слон h4, слон e7, играет Янг Шиштов Дуда. Не хочет, чтобы ферзь был как-то связан с заботой и связкой вот этой вот коня на поле f6. Ладья d1, конь c6, ладья e1, конь d5, играют черные. И после слон бьет d5, слон бьет h4. Вот здесь наступил первый критический момент в партии. Ну и, по сути дела, единственный. Здесь Магнус Карлсон продумал 15 минут и выбрал продолжение, при котором он портит черным пешечную структуру на ферзевом фланге, но взамен дает черным преимущество двух слонов, причем в чистом виде. Он играет слон, бьет c6. Здесь, как выясняется в анализе, были очень интересные варианты закулисные. То есть сильнейшее здесь сыграть слон b3, с угрозой продвинуть пешку на поле d5. Ведь сила изолятора как раз в том, что она может двинуться вперед. Это самая изолированная пешка. Слон e7. Тогда d5. Ed. Конь бьет d5. Слон d6. Слон c2. И белые развивают нешуточную инициативу. Угрожает ферзь d3. С заездом на h7. Слон g4. h3. Теперь черные вскоре. Значит, могут выбирать. Либо они бьют на поле f3, но тогда они лишаются двух слонов. И у белых все равно получается позиция поприятнее. Либо же, если они играют слон h5, то после конь f4 белые, тем не менее, все равно заставляют черных разменяться на поле f3. После слон бьет f3. Здесь даже сильнее всего не брать на поле f3 ферзем. Что приводит к проблемам после ферзь f6, так как будет конь связан. А сыграть ферзь d3 с угрозой просто мата в один ход. Теперь g6 и конь бьет g6. Вот здесь на самом деле все ходы за черных проигрывают, кроме единственного хода слон d6 шах. Так, например, заманчивый ход ферзь g5 с угрозой, казалось бы, нападения на коня. Хотим взять его там пешкой, хотим мат поставить на g2. Это все очень сильно парируется ходом конь e7 шах. И теперь конь идет просто под три боя, под бой, смотрите, слона, коня и ферзя, но брать его никоим образом нельзя, потому что грозит ферзь h7 мат. Надо играть король g7, тогда конь f5 шах, король g8 и после ферзь бьет f3, у белых просто позиция 
получается технически выигранная. Слон на поле d6 атакован конем и ладьей и угрожает ладья e4 и ладья g4, поскольку черные испортили себе весь королевский фланг. Поэтому после конь бьет g6, казалось бы, белые на пути к победе, опять же, бить на поле g6 нельзя ввиду матов два хода, но черных выручает шах на поле h2. После король бьет h2, ферзь бьет d3, весь атакующий потенциал белых сходит на нет, Ладья бьет d3, попутно белые уводят ладью из-под удара и нападают на слона. fg, gf, и после ладья e8 позиция получается примерно равной. У белых, как мы видим, слон против коня, что, конечно же, дает белым небольшой перевес в окончании, но из-за того, что структура у белых испорчена на королевском фланге, это, скажем так, преимущество нивелирует. Поэтому позиция получается Примерно равный. И черные здесь могут удержаться. Итак, после слон бьет h4, слон бьет c6, играет Магнус Карлсон. bc, ферзь c4, нападает сразу же на пешку. Но ладья b8, черные в ответ контратакуют пешку на b2. Конь бьет h4, ферзь бьет h4, b3 и ладья d8. Янгшиштов Дуда абсолютно верно поступает, отдавая пешку на поле c6, взамен атакуя пешку на d4. Ферзь бьет c6 и слон b7. Играет здесь Янгшиштов Дуда, находит еще один сильный промежуточный ход. Ферзь c5, играет Магнус Карлсон. Если забирать пешку на поле c7, то следует удар, слон бьет g2. С угрозой ладья c8 и ладья бьет c3. Теперь король бьет g2, ладья c8, ферзь g3, самая точная. И после ферзь бьет g3, а g, ладья бьет c3, вновь получается абсолютно равное окончание. Итак, слон b7, ферзь c5. Ферзь g5 играет Ян Шиштов Дуда, форсируя размен ферзей, поскольку угрожает взятие на c5 и мат на поле g2. Ферзь бьет g5, hg, h3, слон d5, и позиция получается абсолютно равной. После ладья e5, f6, Магнус Карлсон еще наносит тактический удар, конь бьет d5. Черные забирают пешку, fe, конь e7, шах, король f8 и конь c6. Таким ходом достигается достижение равенства всего лишь Белые о перевесе мечтать не могут, то есть они отыгрывают качество после ладья 8, конь d8, ладья d8, ладья c1, ed, ладья бьет c7. Вроде бы белые фигуры расположены достаточно активно, но контр игры черных вполне хватает, чтобы сделать ничью. d3, бить на a7 нельзя, d2 и просто ферзь пройдет. Ладья c1, тогда король e7, f3, ладья c8, точное отвлечение, теперь бить на поле c8 нельзя из-за d2. Ладья d1, ладья c2, черные идут в контратаку, и после ладья бьет d3, соперники согласились на ничью. Потому что черные просто отъедят пешку на a2, и получается мертвое ничейное ладейное окончание. Итак, первая партия победителя не выявила. Идем дальше и смотрим следующую пару игроков. Белыми играл Владимир Федосеев, черными играл Сергей Корякин. Итак, российское противостояние. d4. Также играет Владимир Федосеев, делает ход вперед именно ферзевой пешкой. И конь f6 точно так же симметрично играет Сергей Корякин. Симметрично я имею в виду с партией Карлсона и Дуды. c4, e6, конь f3, d5. Но после конь c3 вот здесь Сергей Корякин не забирает пешку на поле c4, что привело бы просто партию опять же к принятому ферзевому гамбиту, а играет c5. И теперь на доске просто ферзевый гамбит. CD, CD, ферзь бьет D4, ED, слон G5, слон E7, E3, рокировка, слон E2, H6, слон H4, конь C6, черные нападают на ферзя, ферзь D3, ферзь B6, и черные сразу же контратакуют пешку на B2, чтобы не заботиться защитой пешки на поле D5, которая является изолятором. Рокировка, белые заканчивают развитие, ладья D8, черные защищают пешку, конь B5, Слон g4, конь d4, слон бьет e2, ферзь бьет e2, а6, конь бьет c6, bc и конь c3, играет Владимир Федосеев. Теперь у черных появились вместо изолированной пешки на поле d5, появились пешки висячие, то есть пешки на соседних вертикалях которых нет пешек, то есть не могут, значит, не могут поддержать эту пешечную цепь черные другими пешками. Ферзь b4 
И вот здесь наступил значит, первый критический момент в партии. Здесь Владимир Федосеев допускает неточность, играя слон g3. Здесь самое точное было сыграть слон бьет f6, на слон бьет f6 вводя c1, тогда черные играют a5, к примеру, вводя d1, a4, угрожая ходом a3, подорвать ферзовый фланг, поэтому белые вынуждены играть a3, ну и после ферзь b7 позиция на самом деле получается у черных получше. Почему? Потому что черные сейчас проведут пешку на c5, а сила висячих пешек как раз заключается в том, что когда пешки стоят вместе на соседних вертикалях, они отнимают очень много полей у вражеских фигур. Но после ферзь b4 слон g3 сыграл Владимир Федосеев, и вот здесь Сергей Карякин мог получить перевес за черных, если бы сыграл не конь e4, как он сыграл, а c5. С угрозой d4. То есть висячие пешки превращаются на самом деле просто в проходную. И вот здесь на самом деле нигде равенство за белых уже не нашлось. То есть как ходить? Ладя d1, если сыграть, то d4. И позиция черных уже явно лучше. Если после c5 самое точное с точки зрения компьютера сыграть слон c7, с идеей просто прогнать ладью, наводя d7 слон e5, и белые пока как-то худо-бедно от d4 защищаются. Но черные усиливают давление, играя ладья d8. И после ладья d1, d4, ed, cd, слон бьет f6, слон бьет f6, конь e4, слон e7, ладья d3, срочно нужно блокировать пешку. И после слон f8, опять же, позиция черных лучше. Пешка на поле d4 проходная. Черные сыграют ферзь b6, не давая после g6 объявить вилку белым ходом конь f6. И дальше они перегруппируют слона на поле g7 и прогонят коня ходом f5. После чего позиция черных будет явно лучше, так как у них будет слон против коня. Ну и плюс проходная пешка по вертикали d. То есть здесь за белых равенство не нашлось. Позиция была бы у белых просто противная. Но Сергей Корякин не воспользовался шансом, неточностью Владимира Федосеева. После слон g3 он играет конь e4. И после слон e5, теперь уже поле d4 пока белые блокируют, значит, слон d6, слон d6, ладья d6, ладья c1, a5, ладья d1, ладья e8, ферзь c2, конь c3, bc, и после ферзь c5, ладья d4, позиция получилась абсолютно равной, тяжелое фигурное окончание, ладья e4, h3, ладья e6, ладья b1, g6, черные делают форточку, ферзь b2, король g7, ладья d1, король h7, a4, h5, ферзь a1, h4, и тут начались маневры. Ферзь b2, ладья e8, ладья b1, ладья e7, ферзь a1, ферзь a7, ферзь b2, ферзь c5, ладья d1, ладья e8. Мы видим, что соперники просто стоят, маневрируют, и позиция не меняется. Ладья c1, ладья e7, ладья b1, король g7, ферзь a1, ферзь a7. Пляски продолжаются. Заметим, что черные не могут сыграть c5, потому что висит пешка. Ладья d1, ладья бьет d4, наконец-то Сергей Корякин меняет пару ладей. CD, но Владимир Федосеев теперь выправляет пешечную структуру, и у черных образуется слабая пешка на поле c6. Ладья b7, ферзь c3, ферзь a6, ладья c1 и ладья b4. Контратака пешки a4 выручает черных после ферзь c6, ферзь c6, ладья c6, ладья a4, король f1, ладья a2, ладья c5. Выясняется, что черные остаются без пешки. a4, ладья бьет d5, a3. Но далеко продвинутая пешка и активность ладьи, которая отрезает короля белых, позволяет черным с уверенностью глядеть в будущее. Ладья А5, f 5 ладья А6, король f 7 d 5 g 5 f 3 ладья А1, шах, король f 2 ладья А2, шах, король g 1 ладья А1, шах, король h 2 А2. Казалось бы, что белые должны попасть в цукцванг, но нет. Е4, f е f е Король Е7, Е5. У белых уже образуются страшные проходные, угрожает ладья А7. Поэтому Сергей Корякин играет ладья d 1 нападая на пешку на поле d 5 В случае d 6 шах следует блокада ходом король Е6. Ладья А7, король Е8. Ладья А8, король Е7. Владимир Федосеев повторяет позицию. Сергей Корякин не возражает против ничей. Ладья А7, король Е8. Ладья бьет А2. Ладья бьет d 5 Ну и мы видим, что у белых лишняя пешка, но... Реализовать ее белые не могут. Ладья Е2, король Е7, Е6, ладья Д8. Теперь черные хотят сыграть ладья Е8 и король f 6 
тогда достигнет, значит, черные достигнут максимальной перегруппировки для успешной обороны. g4, а g, король бьет g3, ладья d6, король g4, и после ладья бьет e6, ладья бьет e6, король бьет e6, король бьет g5. У белых, конечно, лишняя пешка, но пешка крайняя. И, соответственно, после короля f7 этого не было сыграно в партии. Здесь соперники уже согласились на ничью. Но после короля f7 король проникает в безопасный угол. И из теории пешечных окончаний давно известно, что это мертвая ничья. Итак, друзья, обе партии закончились у нас ничьими. Причем, что самое интересное, в обеих партиях были ладейные окончания. Только в партии Владимира Федосеева с Сергеем Корякиным Окончание трансформировалось в пешечное, ну а в партии Магнуса Карлсона с Яном Кшиштовым Дудой соперники согласились на ничью именно при ладьях. Итак, соперники провели такую вот своеобразную разведку боем, никто не проиграл, никто не победил, поэтому ждем завтрашние вторые партии. Друзья, если обзор вам понравился, то пожалуйста поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажав на Круглую кнопку с изображением фигурного коня, которая вскоре возникнет прямо посередине этого ролика. Или же нажмите красную кнопку подписаться, сделайте ее серенькой, и таким образом вы сможете помочь моему каналу. Также для вашего удобства, если вы щелкните по левой конечной заставке, то вы увидите обзор предыдущего тура Кубка мира по шахматам в Сочи. Если щелкните по правой конечной заставке, то вы увидите следующий Обзор. Все сделано для вашего удобства, чтобы вы не терялись и могли посмотреть весь турнир целиком. Оставайтесь в курсе событий. Для вас работал и комментировал Олег Соломаха. Играйте в шахматы, любите шахматы, играйте всегда красиво. Счастливо!